Hi everyone! Welcome back to my YouTube channel. I'm Janeline Sandaga and for today's video is ipipainting natin si Nancy ng Momoland with watercolor. So let's start the video. May light sketch na ako si Nancy. So direct na tayo sa painting ng skin. Usually pag watercolor gamit ko, inuuna ko yung skin kasi ito yung pinakamalaking area. Medyo na-overwhelm kasi ako kapag yung nagdi-details tas marami pa yung dapat gawin. Pero depende sa medium na gamit, preference and trip din. Sa first layer, flesh yung ginagamit ko. Kung wala kayong flesh, you can mix yellow and red and add water to lighten the pigment. Wet on wet yung technique na ginagawa ko. I-wet muna yung paper, tas lagyan ng watercolor yung wet area, tapos tsaka ako bineblend gamit ang basang round brush. Malinis yun, walang paint, basta nakaload lang ng water. Tapos ganun ulit, i-wet yung area na lalagyan ng watercolor, tas i-blend ng wet clean brush. Flesh pa rin yung ginagamit kong color. Hanggang sa malagyan ko lahat ng base tone yung skin niya. So yan, nalagyan ko na lahat ng skin ng base tone with flesh color. Mag first layer na din tayo sa hair with color blue tas brown sa mga brownish part. Also sa hair, hindi din ako kagad dinadark yung mga first layer. Wash out as possible para yung sa ginawa natin sa skin. Brown para sa mga dark tone ng hair and blue para sa mga highlight. Also, this painting process is depende sa reference kasi iba-iba din yung lighting. Also, depende rin sa preference. You can manipulate ng mga colors depende din siguro sa mga painting style. Naalala ko yung nagsisimula pa lang ako, usually nakakaisang layer lang ako kasi medyo natatakot akong i-dark yung mga dark tone kasi yung pag sinabi ko watercolor, di ba mahirap, remedyohan kapag nagkamali ka. Tapos, gawa ako ng gawa ng painting with watercolor. Tapos, gradually, gumagamit na ako ng dark tone. As a study na rin and eventually, medyo na-overcome ko na rin yun. Then, sa lips, gumagamit ako ng opera, tone ng pink. Nilalagay ko sa buong lips ni Nancy. Sa eyebrow naman, gumagamit ako ng raw amber para sa first layer. Sa second layer na tayo ng skin, gumagamit ako ng violet para sa mga part na may shadow. Shadow. Also, para sa variation din ng skin. Same technique, wet on wet. Third layer na tayo sa skin, gumamit ako ng raw amber, yellow ochre, mga brownish tone para sa mga shadow, add to add facial feature para maging contour lang ng face niya. Nag-load ako ng pinkish color para sa eye shadow ni Nancy. Also, para red yung around the eyes niya. Nag-add din ako ng greenish color sa iris. Hindi naman totally green yung eyes niya, pero first layer lang naman to. So, magbibuild tayo ng another layer dito. So, don't worry. Nilain ko din yung eye niya with brown color at indigo and a touch of black yung pupil. And makikita nyo yung palette ko, ganyan lang ako kumuha ng pigment kasi super pigmented ng Shinhan watercolor. Kaya touch-touch lang yung ginagawa ko tapos dinadalute ko sa water. Tapos, nag a ulit ako ng another layer sa mga shadow, yung color is violet, brown, and indigo. Not totally black color, basta maging dark tone lang. Ngayon, gagamit ako ng color red para mas ma-define yung eye at yung lips niya. Yan, pangitiin natin si Nancy lang ya. This one is kinda orange, pero pinirimix ko to before, yung basa pa tong paint, with raw amber, red, yellow, and yellow ochre, para mas maging vibrant pa yung skin niya. Medyo madami din ako mag-layer ng skin, as in super dami, kaya gumagamit ako ng 300 GSM na watercolor paper to hold the water properly. Lagi din tinatanong sa akin kung pwede yung vellum board since 200 GSM naman. For me, nung nagsimula ako, ito yung gamit ko, pero nakakailang layers pa lang ako, naglilibag na yung papel. So, dahil din sa paper na gamit ko nun, medyo takot ako mag-layering ng mga dark tone kasi nga maglilibag. And it's really difficult to perform some technique dun sa vellum board. I really suggest na gumamit ng watercolor paper if you are using watercolor even for practicing to have a better result. Sa paper, kapag gumamit ka ng 300 GSM below, kailangan mo i-stretch yung paper para hindi mag-wrinkle o mag yung paper. Para i-stretch yung paper, i-masking tape mo lang yung sides ng paper sa board or piece of wood basta sa flat surface. Then yung mga higher ng 300 GSM, no need na i-stretch kasi nga makapal naman to kaya niya ng i-hold yung lots of amount of water. Sabi ko nga gumagamit ako ng 300 GSM na watercolor paper pero minamasking tape ko pa rin to just to be sure para straight all the way. And may texture din yung watercolor paper. Hot press, which is smooth. Cold press, ito yung mga texture na maganda for detailed work kasi hindi masyadong dubudodals yung paint. And rough, which is yung matut. So, it all depends sa preference and effects na gusto mong i-achieve with watercolor. E-define pa natin yung lips niya. Medyo 
fuchsia pink yung color niya. So, dahil wala akong fuchsia, magmix tayo ng almost the same sa color. So, red, crimson lake, and opera. Tapos, ilagay natin sa inner corner ng lips niya at sa mga reddish part. Important din na patuyuin muna yung layer na ginawa bago magpatong ng another layer para hindi maghalo yung color. Kapag tuyo na yung color, tas nag-add ka ng another layer, magsisit lang yung layer dun. At dahil transparent itong watercolor, may hint pa rin ng color yung nasa ilalim. I think parang glazing effect. Sa all pink, gusto ko itry yung glazing pero super tagal lang yan kasi need niyang patuyuin totally yung layer. So medyo mas matagal yung process. Pero I think maganda yung mga result na nakikita ko. Pero sa all naman, pwede mo namang haluan ng medium para mas magis mabilis yung process ng drying time. Before, hindi ako maalis sa face. As in, tinatapos ko muna yung face bago ako pumunta sa hair or background. Pero na-realize ko na nag-wait lang ako habang pinapatuyo yung skin. So, why not gawin yung other parts? So, makikita nyo yung process ko is jumping to one another. And tuloy-tuloy lang yung pagpipaint sa hair with darker color blue and brown and a touch of black para madarken yung mga shadow area. This time, is i-define ko pa yung eyes niya with darker color, mga brown and bluish color. And I think for me, medyo overwork yung ginagawa ko lang yan. Medyo mabagal ako mag-build ng colors. And also, naisip ko na mag study ako ng mga apat na layers lang para yung mga hindi super tagal or detailed work, yung parang freely lang yung vibes and next time siguro. Jump ulit tayo sa hair. This time is gumamit ako ng sepia tapos sinaluan ko ng brown para mag-dark yung mga shadow area at yung mga hair strands. At yung brush stroke is sundin yung pat ng hair para hindi magulo. Gumamit ako ng mas maliit na brush around the face para mas define at para hindi ko malagyan accidentally yung skin niya. Sa brush naman, gumagamit ako ng larger brush, usually yung mga round brushes kapag sa mga large area katulad ng skin. Tapos pointed na brush kapag sa mga outline, usually sa eyes, lips, mga ganyan. And may nagtanong sa akin, what is the best brush for watercolor? Honestly, hindi ako makakapagsabi ng the best for everything kasi it all depends sa preference nyo lang niya. Also, yung mga sinasigot ko, yung mga suggestion ko is really my humble opinion lang. From what I know, I learn and experience. Hindi naman importante yung mahal as long as it works and quality matter naman. And trivia tayo about kay Nancy. Ang birth name niya ay Nancy Jewel McDonnie na ipinanganak noong April 13, 2000. So, 18 years old lang siya lang yan. Also, may nabasa akong trivia na nag-training siya ng 6 years bago yung debut niya. So, 12 years old pa lang siya, nagtitraining niya siya. Yung father niya, American, and Korean naman yung mother niya. Ipinanganak siya sa South Korea pero lumaki sa United States. Kasali siya sa 2016 reality show na Finding Momoland at naging part ng 7 winning members ng Momoland. Sa background, simple lang, pink and violet and naka-isang layer lang ako. Gusto ko is super light lang kasi medyo light yung skin tone niya. So, nag-apply lang ako ng pink na more water para hindi ganun strong color. Tapos, kinakalat ko with wet clean brush para maging lighter pa. And honestly, parang naging kamukha niya si Catherine Bernardo. Pero, okay lang yun lang yun. Pero, medyo hanto na lang mamaya. Highlight na tayo. Actually, this is my favorite part. Gumamit ako ng white ball pen which is yung Signo. And baka itatandang niyo ulit. Meron na to sa NBS and I think mga 68 pesos. And meron yung mas broader na yung ink niya which is nasa 100 3 ganyan. Kapag wala ka namang ball pen na white ink, pwede din yung white paint like acrylic, poster paint, or gouache. Anything na opaque para may stand out sa watercolor. Nilalagay ko yung highlight sa pupil around the eyes, sa nose, and lips. This is very essential for me kasi it brightens everything para nagiging mas buhay pa yung painting. Dito naman sa flower crown niya, actually, hindi ako masyado ma-explain to kasi medyo nag experiment pa ako sa flower flower and wala pa akong masyadong practice sa mga florals. So, usually sa rose, darker yung gitna tapos palight yung outer. So, ganun lang yung ginagawa ko. Tapos, nagpipink ako ng iba't ibang color like pink, red, violet, orange, and green sa mga leaves. And yan na, pag tuyo na yung watercolor painting, huwag yung ipa-play sa direct sunlight kasi magpa-fade yung color. Kahit na artist grade or super mahal ng watercolor na ginagamit mo, magpa-fade din kapag itinapat mo sa araw. So, kapag gusto nyo i-display yung watercolor painting nyo, ilagay nyo sa frame with glass para hindi siya mag-fade. So, I think tapos na tong painting natin.
subscribe to my YouTube channel at click me on bell beside the subscribe button to notify you whenever I upload in new videos sa Facebook, Janeline Sandaga at click me on Seafers sa Twitter, Janeline Sandaga as well at sa Instagram, Janeline underscore Sandaga so yun lang, thank you so so much for watching, see you in my next video bye!